ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി പൃഥ്വിരാജിനോട് പറയു രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും ഡേറ്റ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടും അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് വിളിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയില്ല കാരണം ഞാൻ വേറൊരു പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളിയുടെ വേറെ കിടക്കുന്നു പക്ഷേ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൃഥ്വിരാജ് എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് അണ്ണ ശബ്ദം ഇതല്ല ഞാനൊരു കഥ കേട്ടു കഥ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളാണ് ആ പൃഥ്വിരാജ് ഞാനാണ് ആ പൃഥ്വിരാജ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കാണുമല്ലോ പൃഥ്വിരാജിനെ പോലുള്ള ഒരു ആക്ടർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ അതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ സിനിമ മിസ് ചെയ്യരുത് ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി തിയേറ്ററിൽ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൽ പല തന്നെ പേര് തന്നെ അപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ജനഗണ മന ജനം കൂട്ടത്തോടെ ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി ഈ സിനിമ കാണണം എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മിമിക്രി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു കൊതി തോന്നുന്നു നമ്മുടെ എമ്പുരാൻ്റെ എമ്പുരാൻ ലാലേട്ടൻ ലാലേട്ടൻ്റെ ആറാം തമ്പുരാൻ എന്ന പുതിയ പുതിയ ശബ്ദമാണ് കേട്ടോ ആറാം തമ്പുരാൻ എന്ന സിനിമയിലെ ശബ്ദമാണ് മറ്റേ ഇതൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കുന്നും ഇല്ലല്ലേ മറ്റേ ആറ് ആയിട്ട് അത് വേണോ ഒരുതും അതില്ല തൽക്കാലം ഇതാ പിടിച്ചോ കൂടും കൂട്ടുമില്ലാത്ത പ്രവാസി വെള്ളാരം കല്ലുകളിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു വേനൽ പകല് ഖാളിയാർ ബ്രിട്ടീഷ് മിയ ടാൻസിൻ്റെ ഖാളിയാർ ഖരാനകളുടെ ഖാളിയാർ ഗതകാല സ്മൃതികളിൽ ശവകുടീരങ്ങളുടെ മൗനം വേറുന്ന കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ദ്രുപതിൻ്റെ വിറയാർന്ന വേദന കേൾക്കാൻ ചെവിയോൾത്താൻ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം പഠിക്കണമെന്ന് മോഹായിട്ട് നേരെ ചെന്ന് കയറിയത് ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ മടങ്ങി ആവശ്യമറിയിച്ചപ്പോൾ ദക്ഷിണ വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു ഊരു തെണ്ടിയുടെ ഓട്ടക്കേശി എന്തുണ്ട് സബ്നോങ്കി സിന്ദഹി ജോ കഫി നഹി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്റ്റാറിനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാണിച്ച സുരാജിനെ ഇനി പൃഥ്വിരാജ് എന്ന അഭിനയിച്ച ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയ എന്ന സിനിമയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അതിൽ തിലകൻ ചേട്ടൻ അവസാന നാളുകൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ആണ് ഒരു സ്ത്രീ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിൽ അദ്ദേഹം മനസ്സെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം തിലകൻ ചേട്ടൻ്റെ ശബ്ദമാണ് ചോദിച്ചിട്ടോ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഈ ഈ സംശയങ്ങൾക്കും ഈ ഊഹങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ഒരു പരിവസാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന കോൺഫിഡൻസ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ യങ് ജനറേഷൻ എങ്കിൽ സിനിമകളും സിനിമകളുടെ കഥാപാത്രങ്ങളെയും ബ്രോഡർ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ജനറലൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഡയലോഗ് എൻ്റെ കഥാപാത്രം അയാളുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ പറയുന്ന ഡയലോഗാണ് അയാൾ വ്യവസ്ഥിതിയാൽ ചീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ജസ്റ്റിസ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് വ്യവസ്ഥിതിയോടും സിസ്റ്റത്തിനോടും ഭയങ്കരമായ ദേഷ്യവും ഫ്രസ്ട്രേഷനും വെഞ്ചൻസും ഉള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയാണ് ആ ഡയലോഗ് അത് പൃഥ്വിരാജിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നോ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് സോ ആ ഒരു മെച്ചോറിറ്റി ആസ് എൻ ഓഡിയൻസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം ഉണ്ടാകണം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സോ വാച്ച് ഫിൽംസ് ഈ ട്രെയിലർ ഇൻഫാക്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീനിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഗ്ലിംസസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലും കിട്ടാത്തത് പക്ഷെ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോസ്റ്റർ നമ്മൾ ഇറക്കിയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോസ്റ്റർ ആക്ച്വലി വിൻസി വിൻസീനെ അറിയില്ലേ ആക്ച്വലി ആ വിൻസിയും ആക്ച്വലി അവരെല്ലാവരും ഓരോരോ ഷൂട്ടും പരിപാടിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് വിൻസിയും പിന്നെ ക്വീനിൽ അഭിനയിച്ച മൂന്നാല് പേര് 
അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കൂട്ടം തന്നെ ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ട് അവരെല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഡ്രൈവ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതാണ് ആ പോസ്റ്ററിൽ കാണിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് ഇൻഫാക്ട് നേരത്തെ രാജുവും പറഞ്ഞത് ഈ സിനിമയും ക്യാമ്പസ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ സോൺ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ സിനിമയിൽ ക്യാമ്പസ് ഒരു വലിയ ഏരിയ തന്നെയാണ് ക്വീനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ഫയർ ആൻഡ് അതേ തീ ഈ സിനിമയിലും ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇൻഫാക്ട് ക്യാമ്പസ് ഇസ് എന്താ ഈ സിനിമയുടെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഹാഫ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇതിന്റെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഫാക്ട് നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അത് മുന്നേ പറയാത്തത് എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ ക്യാമ്പസ് ഈ സിനിമയിൽ ഒരു വലിയ ക്യാരക്ടറാണ് ആ ക്യാരക്ടർ ജനഗണമനയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതിൽ ആ പോസ്റ്റർ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഇൻഫാക്ട് തേർഡ് പോസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വേർഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നത് ക്വീൻ അന്ന് വന്നതിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ജനഗണമന ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ക്യാമ്പസ് അത് ഇത്രയും ഗായകർ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്നെ തന്നെ ചോദിച്ചതിന്റെ സംഭവം എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കും ശരിക്കും ഞാൻ പാടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനും ഉഷ ഉറപ്പുമായിട്ട് ദുബായിലെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് ജനഗണമന അല്ലാതെ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിധ ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ഞാൻ സത്യമായിട്ടും പാടാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയല്ല ഒന്ന് ഞാനിത് പലപ്പോഴും പറയാം എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു പാട്ടിനെ മരി അറിയാത്ത ആളാണ് ഒന്ന് ഞാൻ ഈ പാ പാടുന്ന അത്ര എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആള പാടുന്ന അത്ര എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല ഞാൻ എന്നെ ഈ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ വിനീത് നിർബന്ധിച്ചിട്ട് പോയി പാടിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ പാട്ട് ഓർമ്മയില്ല രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഈ പ്രൊമോഷൻ പരിപാടി കേട്ട് തീരെ പറ്റാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ സീക്രട്ട് ഡാൻസ് വരുന്നത് പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചതാണ് വലിയ സന്തോഷം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് പോകണം കാരണം ഞാൻ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകണം ഞാൻ ആടുജീവിതത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ അൽജീരിയയിലേക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ കുറേ നാളെ എനിക്ക് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ ഒന്ന് വീട്ടിൽ പോയി എൻ്റെ മോളെ ഭാര്യ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകും താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കൂട്ടായ്മ കാണുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം ഈ എനർജി ഇപ്പോൾ ഐ ആം അസ്യൂമിങ് നിങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും സിനിമ സ്നേഹികളാണെന്നാണ് ഐ ആം അസ്യൂമിങ് അപ്പോൾ ഈ ഈ കൂട്ടായ്മ ഈ സിനിമാ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഈ കൂട്ടായ്മയാണ് ജനഗണമന എന്ന സിനിമയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ആ നിങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി തിയേറ്ററിൽ ഇതേ എനർജി ഇതേ വൈബിൽ ജനഗണമന കാണണം ദിസ് ഇസ് എ ഫിലിം മെയ്ഡ് ഫോർ യു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ഫിലിം അബൌട്ട് യു ആൻഡ് ദിസ് എ ഫിലിം ദാറ്റ് ടെൽസ് യു വാട്ട് യുവർ ഹോം യുവർ ജനറേഷൻ വിൽ ബിക്കം സോ